Jengo kubwa la biashara la Mafau House lililoko Ilala jijini Dar es Salaam linalomilikiwa na shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF linatangaza fursa kumiliki eneo la biashara kama maduka, supermarket, benki na ofisi kwa gharama nafuu zaidi bila kusahau kuna kumbi za mikutano, restaurant, gym, vyumba vya massage kwa wanawake na wanaume na sauna yenye vifaa vyote vyenye standard ya kimataifa. Mafau House ni jengo la kisasa lenye kukidhi vigezo vya biashara pamoja na parking ambayo ina uwezo kuchukua magari zaidi ya 400 kwa maelezo zaidi piga simu namba 0756140140 au fika ofisi za NSSF makao makuu zilizopo posta jengo la Benjamin Mkapa NSSF tunajenga maisha yako ya sasa na baadaye kuzungumza kama nilivyokuwa nimewaeleza mara ya kwanza kwamba tutakuwa tukiwapa nyimbo za mjomba kadri siku zinavyoenda lakini tumepokea maombi mengi wengi wamesema mjomba tunaomba chochi kuni wengine mjomba tunaomba nikipata nauli tena wengine tunaomba Adela kila mtu ameomba yake lakini wengi waliotuma message wamesema tunaomba waite kwa hiyo tutapiga waite alafu sasa nitawaambia e, waite hii ilitungwa vipi na maana yake ilikuwa nini karibu sana mjomba bendi twende studio hey. perikano mzee hamza <laughs> waite <laughs> kwamba kwamba yale maombi ambayo watu walikuwa wameomba 
Huyu jamaa amekubali. <laughs> Najua katika kipindi kilichopita nafikiri wengi mlituma message kwamba mlitamani sana hiki kiti aje kukalia mwenye mziki wake eh mwenye Tanzania yake katika mziki sasa nilipomwambia sikutegemea kama angekubali kuja kukaa kwa sababu hiki kiti ni cha moto lakini kama naona anakuja 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 mafovu mengi sana kwake <laughs> mwanamuziki ambaye ametengeneza historia ya dunia na kwa mujibu wa waziri wetu wa habari anasema unapotaja wanamziki wakubwa wanaofanya vizuri kumi katika dunia diamond jina lako waliwezi kukosa kwa nini diamond na na sio na sio mtu mwingine nini tofauti ya diamond na wanamuziki wengine uh, mimi nafikiri kwa mwanamuziki ni anafanya ana kazi nzuri lakini tu wakati mwingine pia kuna kuna bahati kiacha bahati pia kuongeza juhudi sana katika mambo tofauti tofauti kwa sababu kitegemea sana tu sanaa ndio ikufanya uonekane mbele za watu inaweza sikufanyisha hivyo kwa sababu kuna wasanii wengi so lazima uende extra mile lazima ufanye kazi kwa bidii lazima uwe mbunifu wa vitu vingine anakumbuka kama tuko tuko backstage kabla kwanza nilikwambia mjomba nashangaa hata umewaza vipi ili wazo na nikasema ina maana wasanii wengine pia wafikiri vitu kama hivi hasa mbona mimi sikwaza wazo kama hili na maana umeenda extra mile ndio maana kutafuta njia nyingine ya kuonesha katika jamii na kwenye serikali kwamba sio tu wanamziki wanamziki Mungu anipa kipaji ila naweza kufanya na mambo mengine kama wanadamu wa kawaida yakawa mazuri pia diamond nataka tuuzungumze sana kwa sababu kuna vijana wengi wanafanya mziki wana sauti nzuri lakini Hawa, hawaendi ye Sa. sauti peke yake na kuimba sauti nzuri kunaweza kukamfanya mtu afike hapo ulipo unajua wakati mwingine sio tukipaji unatakiwa kuna vitu vingi kwenye mziki ndani yake kila mtu pengine anaweza kuimba kuzo ukitembea nyumba mbili nyumba tatu kila mtu anaimba ila pia lazima uende na mziki una unajua kama ukicheza game game zina level level kuna sehemu utaanza stage ya kwanza inabidi uivuke ni stage ya pili sasa usipojua kucheza na level zako inaweza ikakupa ika, ika, ika wakati mgumu sana mfano kuna time niliimba nikaimba nikaimba nika 
kuona ah nafikia bana nataka mziki wangu sasa uende Afrika Mashariki yote. Kabi niangaikie. Sababu nyenye level pale kuna kuangaikia. Nikaona nianze kuzunguka, nikaanza kushuti video na kinaogopa nini nifike na mimi simu zingine. Kafika time nikasema nataka nifike Afrika, kaanza kujifunza Kiingereza, nikaanza kuenda kushuti ma video south. Zie ni levels ambazo sio mtu akisema levels kama hapa vijana wa mjini wanavochukulia lakini ni kama levels za kwenye game lazima uzivuke. Na maana ukiqualify pale Mwenyezi Mungu anakuvusha daraja lingine. So Mwenyezi Mungu akanjalia nikaanza kufanya kazi pia na watu kama wake na wa Nigeria na sehemu nyingine ambazo zikaniingiza kwenye mashindano ya tunzo zao. Kafika time nikaona kama ah, naenda naimba South Africa na nijua nataka kwenda nje. Wacha ni chomeke chomeke njipenyeke penyeke ni watafutia wake na hiyo nifanye nao nyimbo. Hiyo nikaeni kuna tofauti kidogo. Kwa sababu muziki ni ule ule. Utaimba mapenzi, utaflip tu maneno lakini ni ule ule. Ila zile levels zinazo zifanya zinakufanya mtu akuone kama kila siku uko mdomoni mwao. Kwa hiyo time nikasema kwamba ah kuimba kia mtu ataimba acha naanzisha record label nianze kuwashika vijana mtaani ambao wana kipaji nao wafike sehemu fulani ili na mimi kisha na kishokuto hata nikiwa sina uwezo wanyanyue wanishike nikasema hivi na maana unaanza kutengeneza utofauti kama ukiacha tu demo ni msanii ukiweka mtu mwingine anawezekana hata kwa sana ila vitu vangu vitantetea ikafika time kuna record label hapana kwani tuanzishe digital platform na mimi natafuta fursa za kwenye muziki huo tutafuta digital platform ya kuuza muziki labda hivyo ikaenda kafika time mpaka sasa hivi alhamdulillah wasaf tv naona kama ah, kwani kusifungu hapo 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 nataka nikuulize na sibu kwamba ukiangalia kila unachokishika kinakwenda umezungumzia record label ime, imekwenda umezungumzia kuanzisha music digital music online imekwenda lakini unawezaje ku manage eh, jina kwa maana ya kwamba jina lako kwa sababu uko kwenye ushindani lakini at the same time unafanya biashara kwa hiyo unawezaje ku manage biashara na mziki na vyote vikaenda kwa wakati mmoja mimi nafikiri kwanza kabisa kufanya research ya kitu nataka kufanya na kutafuta watu walokuwa bora. Watu bado wanaamini kwamba kila kitu mtu lazima ufanye wenye hawezi kufanikiwa mjomba. Lazima kuna watu ushirikiane nao wenye ubora sehemu hiyo. Mungu hajatujalia sisi kwenda shule kuna elimu kubwa, lakini kuna watu ambao wameenda shule kazi yao kutafuta watu wenye yani wakikutana watu ambao wenye uwezo wa kufanya jambo fulani, wafanye nao kazi kwa kuwa tafuta watu kama wao. Kuweza nikaona idea kitu nikaka nacho hata mwaka miaka miwili nikifanyia kazi nani anaweza kusimamia nani anaweza kufanya hichi na hichi mpaka nikikizungumzia na kifanya na kifanya kweli. Afu chingine mimi sipendaki kufanya vitu vinavyokuwa nje saiko yangu. Mimi sasa hivi, yani nafanya vitu ambavyo nadhani ndio ni rahisi kwangu mimi kufanya kitu ambacho kipo kwenye industry yangu. Yaani kwamba naona fursa iko wapi? Naona fursa kama kwenye digital platform. Fursa kwamba uh, ukiwa msanii labda uko peke yako, ukimwelekeza mwanangu mwanangu tufanye hivi na hivi utafika mbali labda yana kichukulia tofauti. Kumbe fursa ngoja nifungue record label niwe na wasanii ambao tukisema tunafanya tunafanya, atufanye atufanye. Hivyo. Kwa hiyo nikaona haya fursa iko hapo. Fursa iko wapi? Nikaona fursa pia nyingine hivyo kwamba kila mtu ana muone wake wa kuonesha entertainment iko vipi. Lakini labda na mimi na chombo changu nitaonesha kwa namna nzuri kwa maana nzuri tu kama kuna upande mwingine wa entertainment ambao tukiufanya utanyanyua pia sanaa kuna kaka zetu kuna tv nyingi ambazo zinafanya vizuri kwenye kunyanyua sanaa Tanzania lakini nikaona kama nikiwa na redio na tv yangu pia naweza kurahisisha kiurahisi kuweka mawazo yangu kama tufanye kuna hindi. kuna watu wamejaribu kuanzisha eh, kuanzisha tv kwa msanii sio kitu rais umewezaje kuanzisha tv ya kwako wasafi tv wakati unajua kuna TV nyingi zimeanzishwa na hazikufanya vizuri nini formula na format ya television yako kwa sababu sijaizindua rasmi kwa sababu ni reveal iko vipi management hizi kuniruhusu ya TV lakini lakini inafanana fanana na TV gani kwa mfano kufanana fanana kwa mfano idea yani yani ni viewers mimi kwamba ukitaka ufanikiwe kwenye jambo lolote unalianzisha kuwa tofauti hata mimi katoka katika muziki mtu anaimba lakini nikaona ah watu wapendi kudansi ngoja niingie jifanye na dance dance na madansa nini kutafuta kitu tofauti kwa sababu ukienda kufanya kitu ambacho mwingine anakifanya utakuwa ni ndio unafuata upepo. Inawezekana utofauti wako mdogo tu ambao pengine mwingine akaona wa kawaida lakini ukaleta tofauti. Ndio maana ilipofika hapa mjomba nikakufunga sana chikivini nikawa sasa nimefikiria nini set hizi. Hakuna ingia ngoma. Wakati na preview pale naangalia ngoma ukataka uzifuadi kasa usifuadi mimi ndio napenda kuangalia hivyo vitu. Sasa ni kama nitegemea na sasa hiyo. Sijategemea. Kwa hiyo yani utofauti ndio unaleta thamani. Kwa hiyo kwa sababu fanya fanya hivi na pia kuwa na nia njema. Yaani mimi nakaanza TV naanza kama hii TV itakuja kusaidia kama leo nimekuwa na wasanii labda saba ambao Mwenyezi Mungu anisaidia anafanya vizuri. Tukiwa tuna TV na radio naweza kushika vijana wengine mtaani wengi ambao nao wakaanza kufanikisha ndoto zao kupitia muziki kwa sababu wakati mwingine wasanii mkiwa wengi media hazizo kucheza nyimbo zenu wote Diamond Tanzania kuna wasanii wengi sana wanatamani kutoka Sasa. na umesema kwamba kwa Tanzania lebo yako imechukua wasanii saba tu lakini yeah. bado kuna wasanii wengi lakini nimeona umeanza kuacha sasa Tanzania umekwenda umekwenda mbali nimeona unataka kufungua lebo Rwanda nimeona unataka kufungua lebo Kenya kwa nini usiwe na, wat, na was, ukaongeza idadi ya wasanii Tanzania wakafika labda mbili kwa mfano alafu ndio ukaanza kwenye lebo zingine kwa nini wachache na ukaache wa nyumbani kwa sababu anasema uwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea kwako lazima utokee nyumbani kwako ndio ukamtembee jirani 
haijamaanisha kama nimeacha ku, 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 ku saini watu Tanzania lakini kwanza at least kufika kwenye wasani saba imeonesha kabisa kama kuna nia kiasi gani lakini pia tusisahau tulipofikia hatutazamu tu nyumbani Tanzania ila kuna watu kama Kenya Uganda Rwanda na nchi zingine za Afrika kama South Africa wapi wana tusafut na tunachukua sisi kama watoto wao wa Afrika yani tusisahau tuseme tu sisi ni wanamziki wa Tanzania si ni wanamziki wa Afrika ambao nyumbani kwetu ni tunatokea Tanzania kwa hiyo ndio maana nikaanza kutokea nyumbani kwanza kina harmonize kina Ivani tu wengi tofauti tofauti alafu then lakini kuna wao wengine ambao pia tusapoti tukaenda kwenye system tofauti tofauti na kama nilivyosema mwanzo ilivyo kila kitu ni management jomba na hata ninavyosema Kenya kuna kwa kuna specific timu ilikuwa iko Kenya lakini inashirikiana na uongozi mkuu kutoka Tanzania ndio inasababisha kuwasaidia watu tofauti tofauti so ni namna tu ya ku strategy na kuonesha kwamba iko kibaguzi ni ya kila mtu tunashukuru sana mimi nafikiri tupate break ndogo ulisema jimbo gani mlisema alioma alitoa na kupiga radha sikilize usikize copy na yeye angalau alafu tutaendelea sasa kwa hiyo kama una swali wengi mlisema ni mtafute diamond tuzungumze kama wasanii na maswali yenu ndio yale kuna maswali ambayo watu walipenda nikuulize sijajua yako binafsi zaidi kuhusiana na ndoa na nini tutazungumza eh tutazungumza kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanataka kuzungumza utuambie kile kilicho trend juzi yule ndio kama ndio shemeji ndio mke ulikuwa anatuandalia tutajua baadaye utatuambia na utatuambia mambo ya TCRI lakini tupate burudani kwanza kidogo alafu tutarudi kama una swali lolote tafadhali muulize leo amesema yuko tayari kujibu maswali yote na amekaa kwenye kiti tafadhali 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 sana tuma message ujumbe mfupi kwenye namba 0716236767 tuma ujumbe mfupi hapo atajibu swali lolote swali lolote swali lolote tupate burudani alafu tutarudi kwake tena diamond platter Jengo kubwa la biashara la Mafao House lililoko Ilala jijini Dar es Salaam linalomilikiwa na shirika la taifa la ifadha jamii NSSF linatangaza fursa kumiliki eneo la biashara kama maduka, supermarket, benki na ofisi kwa gharama nafuu zaidi bila kusahau kuna kumbi za mikutano, restaurant, gym, vyumba vya massage kwa wanawake na wanaume na sauna yenye vifaa vyote vyenye standard ya kimataifa Mafao House ni jengo la kisasa lenye kukidhi vigezo vya biashara pamoja na parking ambayo ina uwezo kuchukua magari zaidi ya 400 kwa maelezo zaidi piga simu namba 0756 140 140 au fika ofisi za NSSF makao makuu zilizopo posta jengo la Benjamin Mkapa NSSF tunajenga maisha yako sasa na baadaye Sasa nimechoka we 
kwamba nimeona ume umeufeel umeusikilizia huyu simbabawishwi na sura tabia njema diamond unapenda sura unapenda tabia kiukweli eh tabia tunapenda lakini wakati mwingine nao sura zina uzito wake kiukweli tabia mtaweza kuelekezana ila sura kuelekezwa inaelekeza vipi msingi wewe wa kupenda kwako kama tunagawa kwa percentage kwa asilimia kati ya sura na tabia unatoa asilimia ngapi kwa ngapi sura 70 tabia 30 tabia tuelekezana mjomba mbaya tabia kujifunza kama alifunzwa kuchukia atafunzwa kupenda sura utaifunza vipi diamond zari iko wapi ayuko home south africa kwako kwake of course kwangu kuna mpango kuoa of course nitaoa kuna mpango kuoa wakiwa ngapi Uh, kwa kuanza tunaanza na mke mmoja na sifikiri kwa sasa hivi mtu anaweza kuwa na wake wengi lakini you never know bana mioyo inabadilika wakati mwingine <laughs> sawa lakini plani uko na wangapi plani ni kuwa na mke mmoja kwa sababu itanisaidia pia hata kuplan maisha zari iko nyumbani kwako ndio mke asisijaoa bado <laughs> amisa iko wapi amisa pia yuko nyumbani kwake hapo <laughs> zari iko kwako amisa iko kwake eh <laughs> Na yule muindi, muindi huko kwao. <laughs> Indi au Tanzania? Anaishi Dubai. Anaishi Dubai. Eh. Ulikuwa Dubai leo? Dubai ni ndaga mara kwa mara. Ameshaondoka sasa hivi au yuko wapi? Ah yeye yupo. <laughs> yupo Dubai. <laughs> Ameondoka leo? Baada ya kumaliza kufanya shooting ile akaondoka. Ah kumbe ile ilikuwa ni shooting. Kuna filamu tulikuwa tunaifanya. Tulikuwa tuna short films kwenye Wasaf TV. Kuna kuna series moja inaitwa uh, A Womanizer na katika Womanizer mimi ndo kama main character. So tulikuwa tuna record tunaifanya. Ndio watu walivyoona vitu vime trend trend vile sasa eh, nadhani. Niliona ndio mataka kujua. Promotion yake kidogo. Kwa hiyo kwa hiyo Amisa na yule muindi wako kwenye filamu kama cast. Yaani ni kama series ambayo itakuwa na Rushwa Wasaf TV uh, ambayo unajua unapokuwa msanii, msanii lazima utumike katika ku, 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 misha pia na kuburudisha. Ngoja kidogo hapa patundi hapa kidogo. Eh ndio. Kwa hiyo Amisa na yule muindi walikuwa yeah. sehemu ya cast lakini Zari yeah. hakusiku. Au Zari anakuja baadaye kwenye series. Ah uh, sisi sijui tuliza kwenye mchoro wao mzima wa story lakini so far walikuwa ni wale. Uliko mpepesa mwandishi anasemaje? Mwandishi sasa anajua. Kwa sababu kama wewe main character lazima story unaijua mwisho. Sasa unajua ubaya wa series zinakuwa zi kuna character nyingi zinakuja zinaondoka zinakuja zinaondoka. Sawa hao tunaita wahusika kwa paachana na hao hao. Kwa kuingia kutoka wao usipoka baba nataka kwa sababu wewe kama main character lazima yeah. kabla kukubali kwa sababu wewe ni brand ni yeah, brand kubwa sidhani kama yeah. unaweza kukubali kuingia kwenye series ambayo hauijui mwisho wake kwa hiyo mimi nataka kujua kwamba hao wahusika mimi nataka tu hao wahusika watatu watakuwepo kwenye story kama sehemu ya series kikweli mimi sio story writer sasa si kufahamu lakini yeah. siku zile nilikuwa nacheza part yangu na kama unavyojua sasa pale uh, kwa sababu tuna Safi TV mimi ndio mkugenzi yeah. ikionekana kuna vitu na pewa tunashindwa kuvifanya naonekana ah sasa si nataka kuona chana kuna maana kuna story inaitwa womanizer mm. ambayo hiyo character wamenipa mimi ili bini cheze kwa sababu wakati mwingine kwenye kufikisha ujumbe kuna asilimia <laughs> sabini sura asilimia 30 tabia, tabia. Yeah. na ni kweli nikiangalia hao watu watatu wana sura kati ya hao watu watatu nani mke kati ya watatu tufanye wanne basi na wema tuongeze character wanne kwa mimi nafikiri kila mwanamke anaweza kuwa mke na tegemea hatua time moja yupi ambaye yupo kwa sababu kwa sababu ukiona tunaanza nimeona hata harmonize hey. anazungumzia kwamba harusi iko karibu kwa sababu harmonize mimi najua kizuri ambacho nakipenda kwako familia yako ya watu saba wote ni marafiki zako licha ya kwamba wewe ni bosi nimeona mmekuwa marafiki sana na watu wako wa karibu na nimeona mnaanza kuzungumzia kwamba tunakaribia harusi na karibia nataka kujua kati ya wema sepetu zari yule muindi ambaye jina lake nimemsahau pamoja na nani mke kesi hiyo na siri lakini utamu mjomba acha kiwe siri ili wapate utamu anza basi hata hata herufi yake inaanzia tu acha itakuwa tena kile utamu kwa sababu hili swali ni swali ambalo mimi nimeambiwa niliulize na kupitia hiki kiti wamenambia kwamba ni muhimu sana sana sana. Okay, yeah. mambo ya chapito of course na nimeona umetufundisha kupitia mamlaka ya mawasiliano tisirai kwamba ile kitu sio nzuri na wakati gani vifungu. Japokuwa ni ni film na ni kitu ambacho kilikuwa msimu wake wa promotion yake nafikiri hata kama msimu wa promotion pia haiku. Nafikiri waandaaji kuna kitu wa kuzia kanuni na natakiwa angezipitia vizuri kwa sababu japokuwa mnafanya kitu ambacho cha kuenda kuelimisha baadaye ni teaser za kuacha hiyo short film ya a womanizer lakini sasa kwenye mtu asipojua kama kwenye serikali mtu anakuaelewa anaona kama bwana kuna vitu vifanyike sio vizuri. So, bidi paka clarification kumwambia mtu kama ilikuwa iko hivi na hivi na hivi na kuonesha. Ah, kumbe ile ilikuwa ni teaser ya series. Yeah, tunafanya kuna kuna series ambayo itakuwa na Luka wa Safi TV. Kama ilivyosema mazo unajua kuwa msanii haimaanishi tu uburudishe watu. Lazima pia kuna vitu uelimishe na anayetakiwa elimishe awe anafanana na hiyo character. Kwa kuwa mimi character yangu muonekana mtu fani hivi madem madem. Ndio maana nikapewa ile character nicheze mimi. Italeta ukweli na itamfundisha mtu. So baadaye mtu anapona madem. Kwa hiyo ni character au ni kweli kuhusu madem? Wewe kwako ni character hiyo? 
imeonekana kwa hivyo ni imeonekana kwa hivyo kwa napotakiwa kufundisha watu wazima na mimi niondoke nao hivyo hivyo ili wanizingatie afu na wapa somo kama jamani hichi kitu sio kizuri natakiwa mfanye hivi na hivi kwa sababu mwisho wake ni hivi na hivi na hivi na hivi nini TCRA walikuambia walivyokuita kikubwa tulitoa kwenda kuelekezwa ku, ku, kanuni hiyo kuna kanuni ya mwaka 2018 lakini sheria hiyo tangia mwaka 2015 nafikiri ipo kwa ina maana sheria ya mitandao na vitu vya kwenye online yani sheria ya online kwa ina maana kama watu walikuwa naishi katika maisha ya mwanzo pasipo kujua lazima tufuatishe misingi mizuri ya online na sisi ndo vio wenyewe sisi ndo mifano tukijua sisi vizuri kiu zaidi ni rais kuelimisha na watu wengine na wengine pengine wa kujua kama sisi hatukuwa tukujajua kwa tuna tulipoenda kupewa somo tukaelimishwa ndio maana nilipotoka tunikawekea kama jamani sheria ziko hivi na hivi na hivi kama jambo ambao huwezi kulifanya ukiwa barabarani usilifanye kwenye mitandao kwa sababu mitandao imekuwa kama barabarani we una huwa kuna wakati unapata stress Ki, na naamini kila kila mwanadamu ili uweze kufanikiwa unahitaji sali moja ya kuwaza na uwezi kukiwaza kitu ambacho kiku stress yani unatakiwa uchanganue maana stress maana ni una msongo umechanganua unatakiwa uchanganue sasa ye unaichanganua vipi unapoweza kuchanganua vizuri ndio unafanikiwa diamond, diamond una hela 